मूल कन्सेप्ट नहीं ये द्वित भिडियो प्रथम भिडियोते जेने मूल आसले कि ओ भिडते देखे मूलर संगे पदार्थे कणा संख्यार पदार्थ भर एवं पदार्थ जदि गेशी अवस्था थे तर आयतने सम्पर्क था आज के सम्पर्कगुलि आलोचना करब प्रथम भिडियो शुरूते एक अंकर कथा आजकल भिडियो देखार शेषे रकम गाणितिक समस्या समाधान करतेब ता शुरू करा जा आजकल आलोचना सारणर ठीक मजखने मूल के देखा जा मोलर संगे पदार्थ भर कणा संख्यार एवं आयतने सम्पर्कगुल देखा जा भिडियोटी शेष पर्त देखले सम्पर्कगुलि सम्पर्के भलो धारणा गड़े उठबे और ये सम्पर्कगुलि भलोक जानले ही रासायनिक गणना खूब सहजे जा जदि को रासायनिक पदार्थ भर देवा था आयतने प्रकाश करते चाहिए करणीय जा हे भर के मोले प्रकाश करते तरपर मोल के आयतने प्रकाश करते जेहेतु मोल सारणे ठीक मजखने रे जदि को राशि के मोले प्रकाश कर नहीं जा मोल थे अन्न जेको राशि परिमप करतेब मूल संक्रांत गाणितिक समस्यागल प्रथम राशिटी के मूल एकके परिमप कर मोलर संगे ओ सम्पर्कगुलि भलोक बुझे नवर चेष्टा करब प्रथम आसा जा कणा संख्यार संगे मोलर सम्पर्क आगे भिडियोते जेने जे परिमाण पदार्थे एभागार्ड्र संख्यक अणु बा परमाणु आयन था तई हे एक मूल अर्थात एक मूल एभागार्ड्र संख्यक कणार समतुल्य तरह बोलते परि एक मोल अणु एर मध्य एभागार्ड्र संख्यक अणु था एक मोल परमाणुर मध्य एभागार्ड्र संख्यक परमाणु था एक मोल आयर मध्य एभागार्ड्र संख्यक आयन था जो मोल के अनुसंख्य प्रकाश करते चाह अनुसंख्या के मोले प्रकाश करते चाह तब ओकिक नियम धारणा थे सहजे करब धरी हम जानते चाह पाँच मोल नाइट्रोजेने कयटी नाइट्रोजें अणु रही है एक क्षेत्र में लक्ष्य कर विषय हे पाँच मोल नाइट्रोजें अणु ना परमाणु ना आयन एर को उल्लेख नहीं जदि ए रकम उल्लेख ना था तब भावते एक क्षेत्र में पाँच मोल नाइट्रोजें अणुर कथाई बला कारण पदार्थ अनुरूपे थे हमें एक मोल अणु एर मध्य एभागार्ड्र संख्यक अणु था सूतरा एक मोल नाइट्रोजें अणुर मध्य एभागार्ड्र संख्यक नाइट्रोजें अणु थक सूतरा पाँच मोल अणु नाइट्रोजें मध्य फाइव इंटू एभागार्ड्र संख्यक नाइट्रोजें अणु थक सूतरा मोल थे कणा संख्य जेते हम एभागार्ड्र संख्या दिए मोल के गुण करते हुए जानते चाह टू इंटू एभागार्ड्र संख्यक नाइट्रोजें अणु कत मोल नाइट्रोजें जानी एभागार्ड्र संख्यक अणु इक्ुभलें टू एक मोल अणु सूतरा एभागार्ड्र संख्यक नाइट्रोजें अणु इक्ुभलें टू एक मोल नाइट्रोजें अणु सूतरा एक नाइट्रोजें अणु इक्ुभलें टू वन बभागार्ड्र संख्यक मोल तई टू इंटू एभागार्ड्र संख्यक नाइट्रोजें अणु इक्ुभलें टू टू मोल अर्थात देखा गल कणा संख्या जो मोले प्रकाश कर संख्या के एभागार्ड्र संख्या दिए भाग करते आलोचनार जा सारेप हलता हे मूल संख्या के कणाते प्रकाश करते हम मूल संख्या के एभागार्ड्र संख्या दिए गुण करते और कणा संख्या के मोले प्रकाश करते हम कणा संख्या के एभागार्ड्र संख्या दिए भाग करते रसायन मूल कन्सेप्ट खूब गुरुत्वपूर्ण एक विषय ये विषयटी भलोभ ना जानले रसायने उन्नति करा सम्भव नीडियोटी जेहेतु एक बड़ 
আমি সাজেস্ট করব ভিডিওটিকে ধাপে ধাপে দেখার দুই তিন মিনিটের একটি অংশকে বারবার দেখলে ভিডিওটি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা যাবে তাহলে আসা যাক ভরের সঙ্গে মূল সংখ্যার সম্পর্কে চিত্রে দেখা যাচ্ছে ভরের সঙ্গে মূল সংখ্যার একটা সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে মূল সংখ্যা থেকে ভরে প্রকাশ করতে হলে মূল সংখ্যাকে গ্রামানবিক ভর বা গ্রাম পারমাণবিক ভর দিয়ে গুণ করতে হয় আর ভরকে মনে প্রকাশ করতে হলে ভরকে গ্রাম আনবিক ভর বা গ্রাম পারমাণবিক ভর দিয়ে ভাগ করতে হয় এবার আমরা জানার চেষ্টা করব কি জন্য এই গ্রাম আনবিক ভর বা গ্রাম পারমাণবিক ভর দিয়ে গুণ এবং ভাগ করে মূল থেকে ভরে এবং ভর থেকে মৌলে প্রকাশ করা হয় সারণীতে কয়েকটি মৌলের পারমাণবিক ভর দেওয়া আছে এই পারমাণবিক ভরের কিন্তু কোনো একক থাকে না আমরা এই পারমাণবিক ভরগুলিকে গ্রামে প্রকাশ করলাম এবং নতুন একটি রাশি পেলাম যাকে গ্রাম পারমাণবিক ভর বলা হয় যেমন নাইট্রোজেনের গ্রাম পারমাণবিক ভর হল ফরটিন গ্রাম অক্সিজেনের গ্রাম পারমাণবিক ভর হল সিক্সটিন গ্রাম হাইড্রোজেনের গ্রাম পারমাণবিক ভর হল ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট গ্রাম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে ফরটিন গ্রাম নাইট্রোজেনের মধ্যে অ্যাভাগার্ড্র সংখ্যক নাইট্রোজেনের পরমাণু রয়েছে সিক্সটিন গ্রাম অক্সিজেনের মধ্যে অ্যাভাগার্ড্র সংখ্যক অক্সিজেনের পরমাণু রয়েছে আবার ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো এইট গ্রাম হাইড্রোজেনের মধ্যে অ্যাভাগার্ড্র সংখ্যক হাইড্রোজেনের পরমাণু রয়েছে তেমনি অন্য যে কোনো পদার্থের গ্রাম পারমাণবিক ভরে অ্যাভাগার্ড্র সংখ্যক সেই পদার্থের পরমাণু রয়েছে তাই আমরা বলতে পারি যে কোনো পদার্থের গ্রাম পারমাণবিক ভরেই হচ্ছে সেই পদার্থের এক মূল পরমাণু যেহেতু আমরা জানি যে পরিমাণ পদার্থের মধ্যে অ্যাভাগার্ড্র সংখ্যক পরমাণু থাকে তাই হচ্ছে এক মূল পরমাণু এই কারণেই আমাদের এই বক্তব্য এই চার্টে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি মৌলের আণবিক ভর দেওয়া আছে অনুরূপভাবে পারমাণবিক ভরের মতো আণবিক ভরেরও কোনো একক থাকে না আণবিক ভরগুলিকে আমরা গ্রামে প্রকাশ করে নতুন একটি রাশি পেলাম যাকে আমরা গ্রাম আণবিক ভর বলি এভাবে দেখা গেল নাইট্রোজেনের গ্রাম আণবিক ভর টোয়েন্টি এইট গ্রাম অক্সিজেনের গ্রাম আণবিক ভর থার্টি টু গ্রাম হাইড্রোজেনের গ্রাম আণবিক ভর টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স গ্রাম পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে নাইট্রোজেনের টোয়েন্টি এইট গ্রামে অ্যাভাগার্ড্র সংখ্যক নাইট্রোজেনের অণু রয়েছে অক্সিজেনের থার্টি টু গ্রামে অ্যাভাগার্ড্র সংখ্যক অক্সিজেনের অণু রয়েছে হাইড্রোজেনের টু টু পয়েন্ট জিরো ওয়ান সিক্স গ্রাম এর মধ্যে অ্যাভাগার্ড্র সংখ্যক হাইড্রোজেনের অণু রয়েছে তেমনি অন্য যে কোনো পদার্থের গ্রামানবিক ভরে অ্যাভাগার্ড্র সংখ্যক সেই পদার্থের অণু বর্তমান তাই আমরা বলতে পারি যে কোনো পদার্থের গ্রাম আণবিক ভরই হচ্ছে সেই পদার্থের এক মূল অণু কারণ আমরা জানি যে পরিমাণ পদার্থে অ্যাভাগার্ড্র সংখ্যক অণু থাকে তাই হচ্ছে এক মূল অণু এখান থেকে আমরা দেখলাম ভরের সঙ্গে আমরা মূল সংখ্যার একটা সম্পর্ক পেয়ে গেলাম কীরকম গ্রাম আণবিক ভরই হচ্ছে মূল অণু এবং গ্রাম পারমাণবিক ভরই হচ্ছে মূল পরমাণু যেহেতু ভরের সঙ্গে আমরা মূল সংখ্যার একটা সম্পর্ক পেয়ে গেছি তাই ভর থেকে মূলে এবং মূল থেকে ভরে প্রকাশ করা এখন আমাদের জন্য সহজ একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝা যাক সিক্সটি ফোর গ্রাম অক্সিজেন ইকুয়াল টু কত মূল অনু অক্সিজেন এবং কত মূল পরমাণু অক্সিজেন যদি জানতে চাওয়া হয় তাহলে অক্সিজেনের গ্রাম আণবিক এবং অক্সিজেনের গ্রাম পানু পারমাণবিক ভরের সঙ্গে আমরা মূলের সম্পর্ক দেখব আমরা জানি অক্সিজেনের গ্রাম আণবিক ভর হচ্ছে থার্টি টু গ্রাম এবং অক্সিজেনের ভর দেওয়া আছে সিক্সটি ফোর গ্রাম সুতরাং সিক্স থার্টি টু গ্রাম অক্সিজেন যেহেতু এক মূল অণু অক্সিজেন সুতরাং সিক্সটি ফোর গ্রাম অক্সিজেন হবে দুই মূল অণু অক্সিজেন 
আবার আমরা জানি অক্সিজেনের গ্রাম পারমাণবিক ভর হচ্ছে সিক্সটিন গ্রাম সুতরাং সিক্সটিন গ্রাম অক্সিজেন বলতে আমরা বুঝি এক মোল পরমাণু অক্সিজেন তাই সিক্সটি ফোর গ্রাম অক্সিজেন হবে ফোর মোল পরমাণু অক্সিজেন সুতরাং আমরা দেখলাম ভর থেকে যদি আমার মূলে প্রকাশ করতে হয় মূল পরমাণুতে প্রকাশ করতে হয় তবে আমরা ভরকে গ্রাম পারমাণবিক ভর দিয়ে ভাগ করব আবার যদি ভর থেকে মূল অণুতে প্রকাশ করতে হয় তাহলে ভরকে আমরা গ্রাম আণবিক ভর দিয়ে ভাগ ভাগ করব আবার যদি মূল থেকে ভরে প্রকাশ করতে হয় মূল পরমাণু থেকে ভরে প্রকাশ করার সময় মূল সংখ্যাকে গ্রাম পারমাণবিক ভর দিয়ে গুণ করতে হবে আবার মূল অণু থেকে ভরে প্রকাশ করার সময় মূল সংখ্যাকে গ্রাম আণবিক ভর দিয়ে গুণ করতে হবে এবার আমরা আয়তনের সঙ্গে মূলের সম্পর্ক দেখব রাসায়নিক পদার্থ যদি গ্যাসীয় হয় তবে নির্দিষ্ট চাপ উষ্ণতায় মূল সংখ্যার সঙ্গে আয়তনের একটি সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে দেখা গেছে এসটিপিতে বাইশ দশমিক চার লিটার কোনো গ্যাসে অ্যাভাগাড্র সংখ্যক অণু থাকে আর যে পরিমাণ পদার্থে অ্যাভাগাড্র সংখ্যক অণু থাকে তাই হচ্ছে এক মূল সুতরাং আমরা বলতে পারি কোনো গ্যাসের এসটিপিতে কোনো গ্যাসের এক মূল এর আয়তন হচ্ছে বাইশ দশমিক চার লিটার যেহেতু আমরা এক মোলের আয়তন জানি তাই আমরা যে কোনো মূল সংখ্যা থেকেই আয়তনের হিসাব নিয়ে নিতে পারব আবার যদি আমাদেরকে এসটিপিতে কোনো গ্যাসের আয়তন বলা থাকে তাহলে আমরা ওই আয়তন থেকে মূল সংখ্যা বের করে নিতে পারব এক্ষেত্রে মূল সংখ্যা থেকে যদি আয়তনে যেতে হয় তাহলে আমাদেরকে মূল সংখ্যাকে বাইশ দশমিক চার লিটার দিয়ে গুণ করতে হবে আর যদি আয়তন থেকে মূল সংখ্যায় যেতে হয় তাহলে আয়তনকে বাইশ দশমিক চার লিটার দিয়ে ভাগ করতে হবে যেমন বলা আছে পাঁচ মোল নাইট্রোজেনের এসটিপিতে আয়তন কত আমরা জানি এক মোলের আয়তন এসটিপিতে বাইশ দশমিক চার লিটার তাই পাঁচ মোলের আয়তন বের করতে হলে মূল সংখ্যাকে বাইশ দশমিক চার লিটার দিয়ে গুণ করতে হবে অর্থাৎ পাঁচকে বাইশ দশমিক চার লিটার দিয়ে গুণ করতে হবে আবার বলা হলো এসটিপিতে ফোরটি ফোর পয়েন্ট এইট লিটার নাইট্রোজেন গ্যাস কত মূল নাইট্রোজেন তখন আমরা বলতে পারবো বাইশ দশমিক চার লিটার হচ্ছে এক মোল সুতরাং ফোরটি ফোর পয়েন্ট এইট লিটার হচ্ছে ফোরটি ফোর পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর মোল অর্থাৎ দুই মোল অর্থাৎ আমরা যখন আয়তন থেকে মূল সংখ্যায় প্রকাশ করেছি তখন আয়তনটিকে বাইশ দশমিক চার লিটার দিয়ে ভাগ করেছি এবার আমরা মূল সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য তৈরি হলাম ধরি অঙ্কটিতে জানতে চাওয়া হয়েছে ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেন এসটিপিতে কত আয়তন দখল করে এর মধ্যে কয়টি অণু আছে এবং কয়টি পরমাণু আছে এক্ষেত্রে ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেনে কত মূল এটা জানতে চাওয়া হয়নি যদিও কত মোল না জানতে চাওয়া হয় তবু আমরা প্রথমেই যা করব তা হচ্ছে ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেনকে মূলে প্রকাশ করব একবার যদি আমরা তাকে মূলে প্রকাশ করে নিই তাহলে মূল থেকে আমরা তার আয়তনে প্রকাশ করতে পারব তার অণু সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারব তার পরমাণু সংখ্যায় প্রকাশ করতে পারব আমাদের যেটা ইচ্ছা সেটাতেই প্রকাশ করতে পারব এবার ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেনকে মূলে প্রকাশ করতে হলে নাইট্রোজেনের আণবিক ভর দিয়ে ভাগ করতে হবে নাইট্রোজেনের আণবিক ভর হচ্ছে টোয়েন্টি এইট গ্রাম তাই নাইট্রোজেনের মূল সংখ্যা দাঁড়াবে ছাপ ফিফটি সিক্স বাই টোয়েন্টি এইট ইকুয়াল টু টু মোল এবার দুই মোলের এসটিপিতে আয়তন বের করতে হলে অর্থাৎ মোলকে আয়তনে নিয়ে যেতে হলে আমাদেরকে টোয়েন্টি লিটার দিয়ে গুণ করতে হবে তাই এসটিপিতে দুই মোল নাইট্রোজেন অর্থাৎ ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেনের আয়তন হবে টু ইন্টু টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফোর লিটার ইকুয়াল টু ফোরটি ফোর পয়েন্ট এইট লিটার আবার যদি ছাপ্পান্ন গ্রাম নাইট্রোজেনের অনুসংখ্যা আমাদের বের করতে হয় অর্থাৎ দুই মোলের মধ্যে অনুসংখ্যা বের করতে হয় তবে মোলকে অ্যাভাগাড্র সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে সুতরাং মোট অনুসংখ্যা দাঁড়াবে টু ইন্টু অ্যাভাগাড্র সংখ্যা যেহেতু ছাপ্পান্ন গ্রামে মোট অনুসংখ্যা হচ্ছে টু ইন্টু অ্যাভাগাড্র সংখ্যা এবং প্রত্যেকটি নাইট্রোজেন অণুতে পরমাণু রয়েছে দুইটি তাই টু ইন্টু অ্যাভাগাড্র সংখ্যক নাইট্রোজেন অণুতে পরমাণু থাকবে টু ইন্টু অ্যাভাগাড্র সংখ্যা ইন্টু টু ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু অ্যাভাগাড্র সংখ্যা 
পরবর্তী ভিডিওতে আমরা তুল্যাঙ্ক ভার নিয়ে আলোচনা করব রসায়নে মূল ধারণার মতোই তুল্যাঙ্ক ভারও খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ভিডিওগুলিকে দেখতে হলে চ্যানেলটিকে লাইক করুন এবং সাবস্ক্রাইব করুন ধন্যবাদ